Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Twinkle and I'm an ex-crew member who was flying for the past 10 years for airlines like Qatar Airways and Kingfisher and now I'm here to help you achieve your dream of becoming a cabin crew. इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहली बार आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाली हूं कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स अबाउट कथा एवेज सो इफ यू देर ऑन माई इंस्टाग्राम इफ यूर फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम मैंने कुछ दिन पहले एक पोल किया था जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसका जवाब ट्रू और फॉल्स में आप लोगों ने दिया था सो so, मैंने वो क्वेश्चन और कुछ और भी क्वेश्चन जो हैं अपनी तरफ से जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आस्ड और सर्च क्वेश्चन है अबाउट कथा एवेज वो इंक्लूड करूँगी मैं इस वीडियो में सो दैट गेट सो दैट यू गेट योर रियल आंसर्स अबाउट सच क्या है और क्या सच नहीं है सो so, अगर आपने वो मिस कर दिया है तो यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम आई विल लीव द हैंडल हियर सो दैट यू डोंट मिस एनी अदर पोल और क्वेश्चन सेशन अगेन विद दैट सेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ सो आई एम ऑलरेडी कैरिंग अ नोट पैड विद मी एंड प्लीज बेयर विद मी हिंदी में वीडियो होने का मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ हिंदी में बोलूंगी आई विल ट्राई माई बेस्ट बिकॉज मेरी इतनी इतनी भी अच्छी नहीं है मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है सो आई एम हैविंग अ नोट पैड ही आई एम गोन रीड आउट द असम्पन्स एंड एंड देन गोन टॉक अबाउट इट कि क्या कितना सच है और कितना नहीं है सो फर्स्ट असम्पन इज ऑपोजिट जेंडर इज नॉट अलाउड इन क्रू बिल्डिंग्स वेल हमें तो ये पता ही है कि मैंने अगर आपने मेरी पहले क्यू एंड ए वाली वीडियो देखी है जिसमें अकोमोडेशन के बारे में मैंने थोड़ा कुछ बताया है कि क्रू मेल और फीमेल के अकोमोडेशन सेपरेट होते हैं बट विजिटर्स जो हैं वो अपोजिट जेंडर के भी आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप हम फीमेल अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं तो विजिटर्स जो हैं मेल क्रू मेंबर्स जो हैं विजिटर्स वो उन्हें विजिट कर सकते हैं बट हाँ एक टाइम uh, का जो लिमिट uh, है वो है 10 पीएम वो 10 पीएम तक ही विजिट कर सकते हैं फ्रॉम 7 एम से 10 पीएम तक ही विजिट कर सकते हैं ये जो टाइमिंग है um, ये सब तरह के विजिटर्स के लिए है Um, पहली बात तो क्रू मेंबर्स अलाउड हैं और अगर आपको ऐसे विजिटर्स आने के लिए मतलब जो विजिटर्स क्रू uh, मेंबर नहीं हैं उनकी परमिशन के बारे में जानना है सो यस अदर पीपल हु नॉट अ पार्ट ऑफ कतर एवेस कैन आल्सो विजिट यू हाउ उन्हें सिक्योरिटी जो होता है बिल्डिंग्स के एंट्रेंस uh, में उनको अपनी आर या पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा ये है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आर भी नहीं है तो आपको एक प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी कंपनी से एंड अगर वो आपको अलाउ करे तो ही आपका गेस्ट आपको विजिट कर सकता है जैसे कि आपकी होम कंट्री से कोई आपका फ्रेंड या कोई भी मेल विजिटर आना चाहता है वो कंट्री विजिट कर रहा है और आपको वो विजिट करना चाहता है सो इन दैट केस यू कैन हैव अ परमिशन फ्रॉम द हाउसिंग डिपार्टमेंट इन द कंपनी वंस दे अलाउ यू यू फुलफिल दैट दे विल सेंड अ नोटिफिकेशन सिक्योरिटी वगैरह के पास भी सो so, उनको पता होगा एंड दे कैन विजिट यू इन योर अकोमोडेशन सो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है कि opposite gender can not visit you they can visit you provided there are some conditions and time limit second assumption ye hai ki um, crew cannot get married ya yeah, married crew does not get hired to main married uh, marriage wala jo part hai wo isi mein uh, club kar dungi ki married crew hire nahi hota hai ya crew jo ki um, shaadi nahi kar sakta uh, ek time tak aur uh, दे कैन नॉट हैव किड्स एंड ऑल दैट सो ये सब कुछ गलत है यू कैन बी मैरिड आप शादीशुदा हो सकते हो जब आप अप्लाई कर रहे हो आपको हायर भी किया जाता है अगर आप हमारे साथ लाइक कतर एवेज का फ्लाई कर रहे हो एंड यू वॉन्ट टू गेट मैरिड दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन एंड यू कैन फ्लाई आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन हैव किड्स ऑल्सो बिफोर और आफ्टर ये सारी चीज़ें बेसिकली अफेक्ट नहीं करती हैं आपका इंटरव्यू कुछ या आपका सिलेक्शन जो अफेक्ट करता है वो हो सकता है कि शायद आपका एक्सपीरियंस या एज वो अफेक्ट कर सकता है बट हाँ मैं आपको ये बता दूँ कि मैरिज का जो पॉइंट है कि जो कहते हैं हमें परमिशन लेनी पड़ती है वी हैव टू टेक परमिशन फॉर गेटिंग मैरिड येस दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आपको एक प्रॉपर परमिशन ऑफिस और हायर मैनेजमेंट से उनको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने पार्टनर के बारे में अगर वो एयरलाइन से है तो भी तो दोनों को देनी है और अगर वो एयरलाइन से नहीं है तो जो आपको अपने पार्टनर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी उस फॉर्म में लिखी है बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है फ़ोन नंबर नाम बिजनेस वगैरह के बारे में वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है देन द कंपनी विल अलाउ यू और विल विल नॉट अलाउ यू वो उनके ऊपर है मैंने जितने केसेस मुझे पता है मेरे टाइम पे सबको अलाउ हो गया था मैंने ऐसा सुना है कि नहीं भी अलाउ करते हैं 
ना वो क्यों अलाउ नहीं करते हैं वो एक्सपीरियंस या टाइम दैट यू हैव डिवोटेड इन द कंपनी इसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है बट हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि अलाउ नहीं करते हैं दे अलाउ यू बट यू हैव टू टेक परमिशन विद रिगार्ड्स टू और ये परमिशन क्यों लेनी होती है इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कंपनी क्यों चाहती है परमिशन हमें क्या अपडेट करना है क्या नहीं अपडेट करना है वो हमारा कंसर्न नहीं हमारा कंसर्न है क्रू पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ परमिशन लेनी होती है हमें उसके बाद एक प्रॉपर मैरिज सर्टिफिकेट देना होता है छुट्टियाँ चाहिए तो उसके लिए भी परमिशन अप्लाई करनी पड़ती है और उसके बाद आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन देनी है अगर आपको आ, अपने हस्बैंड स्पाउस को आ, या फिर उनके अपने इन लॉज को अगर ऐड करना है वो ई स्टाफ ट्रैवल तो सो दैट दे कैन हैव दो ट्रैवलिंग बेनिफिट्स उस जो सॉफ्टवेयर या उस पूरे के अंदर आपको ऐड करवाना है अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को तो आपको उसके लिए भी डिटेल्स देनी पड़ेंगी कैबिन क्रू गेट्स फ्री टिकट्स और बेसिकली स्टैंड बाई टिकट्स तो मैं आपको क्राइटेरिया समझा दूँ फ्री टिकट्स और स्टैंड बाई टिकट्स का ऐसा कुछ नहीं है एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है पर फ्री कुछ भी नहीं है कतर एयरवेज में फ्री जैसा कुछ नहीं है येस क्रू इज़ एन टाइटल टू हैव वन फ्री टिकट एक एनुअल टिकट होती है हर क्रू को साल में एक बार मिलती है जो एब्सोल्यूटली फ्री होती है उसके भी अब मैंने कुछ कंडीशन सुन लिए थे कि यू कैन ओनली हैव इट फॉर योर होम कंट्री तो ये सब भी शुरू हो गया था नई नई चीज़ें कि एक टिकट है लेकिन एक ही सेक्टर पे रिडीम हो सकती है उसके भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं तो सिर्फ एक ही फ्री टिकट एनुअल टिकट मिलती है बाकी कुछ भी फ्री नहीं होता है जो हम टिकट्स की बात कर रहे हैं स्टाफ ट्रैवल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं चाहे वो फैमिली तो वो भी एक्सटेंडेड होंगे तो फर्स्ट फैमिली और आपके स्पाउस वगैरह को एक्सटेंडेड होते हैं योर स्टेप सिस्टर्स मदर ये सब के लिए एक्सटेंडेड होते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छे प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ टिकट्स वगैरह के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे लिख दो आई विल मेक अ फुल डिटेल्ड वीडियो ऑन स्टाफ टिकट्स और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में बट फ्री कुछ भी नहीं है देर आर टू टाइप्स ऑफ टिकट्स आई डी एंड फिफ्टी जिनका फेयर और प्रॉबिलिटी ऑफ यू गेटिंग ऑन लोडेड वो भी डिपेंड करता है सीनियोरिटी वगैरह के ऊपर कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो फेयर और सीनियोरिटी इन सब चीज़ों से डिसाइड होता है तो कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है स्टैंड बाय टिकट्स होती हैं आपको शायद अगर अवेलेबिलिटी है और आपकी सीनियोरिटी उतनी है और जगह फ्लाइट में उतनी है तो मिल जाएगी नहीं तो नहीं मिलेगी फ्री कुछ भी नहीं है सर कैबिन क्रू कैन नॉट लीव देयर अकोमोडेशन विदाउट स्वाइपिंग एंड एंड स्वाइपिंग आउट दे आर चेक दे हैव चेक पॉइंट्स एंड दे कैन नॉट लीव होम बिटवीन फोर ए टू सेवन ए तो पहले मैं आपको बता दूं स्वाइप इन एंड स्वाइप आउट के बारे में सारे क्रू मेंबर्स सारे स्टाफ इरिस्पेक्टिव वो क्रू हैं या फिर मैनेजमेंट में है सबके पास एक स्वाइप इन स्वाइप आउट आईडी होता है स्वाइप इन स्वाइप आउट आईडी होता है कंपनी के अंदर ही आईडी के अंदर ही एक चीज़ इंस्टॉल्ड है ये उसके अंदर ही होता है अगर आप कंपनी अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आपके पास ये वाला चीज़ होगा ही आपको स्वाइप इन और स्वाइप आउट करना ही पड़ेगा ये सिक्योरिटी रीजन से लगाया गया है और किसी चीज के लिए नहीं तो जब आप स्वाइप करेंगे तभी आपकी बिल्डिंग का डोर खुलता है ऑटोमेटिकली और आप अंदर जा सकते हैं और बाहर जाने के लिए भी यही तरीका है तो हाँ स्वाइप इन स्वाइप आउट करना पड़ता है लेकिन ये सिर्फ सिक्योरिटी के कंसर्न से लगा रखा है और कुछ नहीं है और हम नहीं बाहर जा सकते हैं फोर एम टू सेवन एम के बीच में वो भी बिल्कुल सही है कि आपको आप कहीं भी जा रहे हो कुछ भी कर रहे हो जो भी है आपको चार बजे फोर ए एम सुबह से पहले अपनी अकोमोडेशन में वापस आना ही होगा और आप सुबह सात बजे से पहले अपनी अकोमोडेशन छोड़ नहीं सकते हैं तो इसका कंक्लूजन ये होगा कि फोर ए एम टू सेवन ए एम के बीच में आप कहीं बाहर नहीं जा सकते फायदा भी क्या है सब कुछ बंद ही होता है सब कुछ बंद हो जाता है साढ़े तीन पौने चार बजे तक सब खत्म हो जाता है सब पार्टी वार्टी सब खत्म हो जाती है सो इट्स आई थिंक इससे बट बेटर कुछ है नहीं कि आप अपने घर आ जाओ अगर आपको कहीं ले ओवर करना है यानी यू वॉन्ट टू स्टे बैक एंड यू वॉन्ट टू गो फॉर नाइट आउट और वॉट एवर जो भी नाइट तो खत्म हो ही गई है बट अगर आपको जाना है और कुछ ऐसा कुछ है तो यू ये आपका चांस है अगर आप रिस्क करना चाहते हो कि आपको ओवर नाइट स्टे करना है कहीं पे मैंने बहुत स्टोरी सुनी है कि लोग ओवर नाइट स्टे कर लेते थे नहीं भी कर लेते थे वेल देर आर लॉड ऑफ रूमर्स जो आप सुनोगे विद इन द एयरलाइन ऑल्सो कि किसी ने कुछ किया कुछ नहीं किया र्यूमर्स र्यूमर्स होते हैं आपके ऊपर यकीन करना ना करना आफ्टर ऑल इट्स योर फाइनल डिसीजन वॉट यू वॉन्ट टू डू वेन यू आर विद इन दैट एयरलाइन एंड यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई विद दैट एयरलाइन इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मिनिमम रेस्ट के बारे में कि अगर आपकी कोई फ्लाइट है तो आपको कुछ टाइम
तक अपनी अकोमोडेशन में ही रहना होता है लाइक जो आपकी रिपोर्टिंग टाइम जो आपका पिकअप है ये भी बहुत कन्फ्यूजन था कि रिपोर्टिंग टाइम है या पिकअप टाइम है पर आप जब जाएंगे अगर यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट एयरलाइन तब ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी होगी कि रिपोर्टिंग टाइम है या फिर पिकअप टाइम है मेरे हिसाब से रिपोर्टिंग टाइम है पिकअप टाइम सबका अलग अलग होता है इसलिए सो इट इज़ मच मतलब इट इज़ मोर फेयर इस हिसाब से होता है तो हाँ मिनिमम रेस्ट होता है आपकी रिपोर्टिंग से 12 से 15 घंटे पहले 12 घंटे था मेरे तक मैंने सुना है पंद्रह घंटे भी हो गया है तो इतने देर पहले आपको अपने अकोमोडेशन में होना होता है उसका एक बीच में ए, मतलब आपको एक प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है कि आप 90 मिनट्स के लिए घर से बाहर जा सकते हैं फॉर योर लॉन्ड्री ग्रोसरी जो भी आपका रीज़न है 90 मिनट्स के लिए जाएंगे एक बार स्वाइप आउट और देन स्वाइप इन करेंगे मल्टीपल टाइम्स नहीं करेंगे 90 मिनट्स अगर आपको किसी चीज़ के लिए जाना है इसमें डिलीवरीज़ वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हैं उसका कोई टाइम या नंबर नहीं है डिलीवरीज मंगा सकते हैं कोई सामान आपको डिलीवर करने आए उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन इज cannot go uh, crew cannot go home during probation or without permission तो ये बिल्कुल सही है जब मैं recruit हुई थी जब मैं अपनी training में थी तब तक तो ये uh, rule था कि probation जबकि आप six महीने मतलब छः महीने six months आप complete नहीं कर लेते हैं रिस्पेक्टिव आपकी ट्रेनिंग तो दो ढाई महीने में ख़त्म हो जाएगी बट अगर आप सिक्स मंथ्स कम्प्लीट नहीं करते हैं तो आप अपने घर नहीं जा सकते हैं बेसिकली क्योंकि आपको एक परमिशन चाहिए होती है घर जाने के लिए एग्जिट परमिट कहते हैं जैसे वो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो विद इन द ट्रेनिंग तो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज एग्जिट परमिट अप्लाई करने के लिए आपके पास एक दिन से ऊपर का ऑफ होना चाहिए दो दिन का एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए इसलिए भी नहीं कर सकते तब तक तो ये प्रोसीजर था कि आप प्रोबेशन में जाओगे ही नहीं घर लेकिन अब आफ्टर फ्यू इयर्स जब तक मैं फ्लाई करती आई थिंक 2016-17 में ट्रेनिंग टू से मैंने सुन लिया था कि इट वाज क्वाइट रिलैक्स्ड वंस योर प्रोबेशन गेट्स ओवर यू कैन अप्लाई फॉर एक्सिट परमिट एंड यू कैन विजिट योर होम कंट्री इन मतलब सिक्स मंथ्स होने से पहले भी सो दैट वॉज वन थिंग दैट वॉज रिलैक्सड कि आप जा सकते हो हाँ बट परमिशन आपको लेनी पड़ती है बिकॉज देर इज़ एन एग्जिट परमिट दैट यू नीड टू अप्लाई फॉर और फिर वो कलेक्ट भी करनी पड़ती है अगर वो आपके ई मेल में नहीं आए जिसके बिना आप कंट्री छोड़ नहीं सकते हो सो so, आप बुक कर लो टिकट्स कुछ भी कर लो लेकिन एग्जिट परमिट नहीं है तो आप जा नहीं पाओगे सो द थिंग इज दैट यू हैव टू कम बैक सो बेटर कि आप टाइम से पहले अपनी एग्जिट परमिट के लिए अप्लाई कर दो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कैमराज ट्वेंटी फोर सेवन सर्वेलेंस के अंदर आप रहते हैं तो मैं आपको इतना बता दूँ कैमरा और ट्वेंटी फोर सेवन सर्वेलेंस का जो आ, ये जो आइडिया है वो मुझे नहीं पता कि क्यों लगा हुआ है सिक्योरिटी या क्या है बट ये भी कुछ ही बिल्डिंग्स में था लाइक like, मेरी बिल्डिंग जिसमें मैं रहती थी उसमें कैमराज लगे हुए थे हर फ्लोर पे लगे हुए थे मेरी साथ वाली बिल्डिंग में भी हर फ्लोर पे कैमराज लगे हुए थे सब जगह कैमराज थे लिफ्ट्स में भी कैमरा थे बट मैंने सुना था बहुत सारे इनफैक्ट बहुत सारी बिल्डिंग्स में ऐसा कुछ नहीं था कैमराज वर्ड जस्ट एट द सिक्योरिटी चेक पॉइंट और मतलब जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठता है और शायद लिफ्ट्स में थे पर फ्लोर्स पे नहीं थे बट मेरी बिल्डिंग में फ्लोर्स पे थे 24/7 चलते थे और उसको नीचे सिक्योरिटी गार्ड जो बैठता है वो 24 घंटे ही वॉज लुकिंग इन टू दोज कैमराज उसकी प्रॉपर ही वॉज व्यूइंग अस तो वो सर्वेलेंस चलता है उनका प्रॉपर तो ये बात बिल्कुल सच है लास्ट क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो के लिए लूँगी वो है सोशल मीडिया पॉलिसी कि आपको पिक्चर्स डालना अलाउड नहीं है यूनिफॉर्म में तो ये बात भी बिल्कुल सच है कि कुछ टाइम तक जब तक मैं कंपनी में थी आम, कह सकते हैं कि 2016 तक मान लो अराउंड दैट कि सोशल मीडिया पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट थी कि आप आप अपनी यूनिफॉर्म में फोटोग्राफ्स बिल्कुल नहीं डाल सकते इरिस्पेक्टिव वो कुछ भी हो फोन्स भी अलाउड नहीं थे और सोशल मीडिया में आप डाल भी नहीं सकते थे कोई फोटो लेकिन 2016-17 के अराउंड ये चीज़ रिलैक्स हो गई थी एक न्यू रिवाइज सोशल मीडिया पॉलिसी आई थी जिसमें यू आर अलाउड टू पुट योर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया पॉलिसी प्रोवाइडेड देर वर अ लॉट ऑफ कंडीशंस कि आप ग्रूमिंग और अपनी यूनिफॉर्म को एक प्रॉपर इमेज मेंटेन करेंगे और वो उसी कंडीशन में होना चाहिए जिसमें आपके रूल्स हैं प्रॉपर सो so, वो चीज़ जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए यू हैव टू फॉलो एवरी थिंग एंड देन यू कैन पुट पिक्चर्स डिसेंट पिक्चर्स विच कैन ग्रो द इमेज ऑफ द कंपनी उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए दैट कैन नॉट टानिश द इमेज ऑफ द कंपनी सो विद ऑल द कंडीशन एंड रूल्स प्रॉपर आप डाल सकते हो जो कंपनी की इमेज डाउन नहीं करे वैसी पिक्चर्स आप डाल सकते हो तो ये पॉलिसी रिलैक्स हो गई थी बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं क्रू है जो कि बिकॉज ऑफ डर डर से अभी भी नहीं डालते हैं कुछ लोगों को सोशल मीडिया पॉलिसी क्लियर नहीं है 
उसी डर की वजह से वो नहीं डालते हैं बिकॉज फॉर वन रीजन क्योंकि मोबाइल्स आपको अलाउड नहीं है यूनिफॉर्म में फॉर द कैबिन क्रू लाइक जो बर्गंडी यूनिफॉर्म है जूनियर कैबिन क्रू एफ वन एफ टू मेम्बर्स के लिए फोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है तो मतलब आपके हाथ में फोन नहीं होना चाहिए जब आप यूनिफॉर्म में हो तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द क्रू डज नॉट गेट इन डज इन टू मेकिंग और क्रिएटिंग क्लिकिंग पिक्चर्स तो कैमरा है तो कोई बात नहीं देर आर पीपल आई सी मेकिंग वीडियोज अ डे इन माई लाइफ और पता नहीं पूरी कहानी और फ्लाइट सब कुछ दे रिकॉर्ड सो इफ देर एबल टू डू इट दैट इज ओके द ओनली थिंग इज फोन्स आर नॉट अलाउड फोन्स आर डेफिनेटली नॉट अलाउड तो ये एक और पॉइंट आपको मिल गया क्वेश्चन का आंसर फोन आपको अलाउड नहीं है सुपरवाइजर्स और सी एस डीज को अलाउड होते हैं बिकॉज uh, क्योंकि उनको कॉन्स्टेंट टच में रहना होता है फ्लाइट कॉन्स्टेंट टच में रहना होता है ऑफिस से और रॉस्टरिंग से बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट से डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है फ्लाइट की तो वो टच में रहने के लिए उनको होना होता है ये एक कंपनी uh, का परमिटेड रूल uh, है तो दे कैन हैव इट हाउ एवर दे कैन ऑल्सो नॉट मिस यूज इट सो हैविंग सेट दैट आज की वीडियो खत्म करते हैं आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैंने दे दिए हैं अगर आपके और कोई क्वेश्चन रह गए हैं जो आंसर नहीं हुए हैं प्लीज पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल आई माइट मेक एन अदर क्यू एन ए वीडियो जहाँ पर मैं मिथ्स और अजम्पन की बात करूंगी क्यू एन ए लूंगी इफ आई गेट इनफ क्वेश्चन एंड विद डैट आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू डू प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ये रेड बटन यहाँ पे इसे सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिक का बटन दबाए ताकि आप मेरी नई वीडियो मिस ना कर पाए एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय